Assalamu alaikum dear students. Already we have covered lipids uh, and fats, the good lipids and bad lipids or good fats, bad fats, diets. And if we are taking good, bad lipids and excess of lipids, what will happen to our body? And then these fats are stored in which type of cells, which are known as adipose cells. Adipocytes can the jagger store hoti hai, kuch functions hamne important padhe the, lipids ke previous lectures can there. And if we are taking excessive fats uh, in our diet, uh, it will lead to different disorders like uh, diseases like heart attack, diabetes, or obesity. आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लिपिड केमिस्ट्री के अंदर प्योरली लेक्चर नंबर 3 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स हमने पढ़े थे उन टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स के अंदर हमने बात की थी कि एक है सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड लिपिड्स एंड एक है अनसैचुरेटेड फैट्स या अनसैचुरेटेड लिपिड्स सो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं उसके अंदर क्या था हमने कहा था कि दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे मोर द अमाउंट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स मोर द अनसैचुरेशन विल बी इन द फैट्स अब जब भी फैट्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड होंगे डियर स्टूडेंट्स तो वो डिफरेंट अदर चीजों के साथ रिएक्शन करेंगे फॉर एग्जांपल आसपास की जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे अगर कोई एसिड्स अवेलेबल हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे अगर अल्कलीज दैट इज बेस अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करेंगे अगर कोई हेलोजेंस हैं लाइक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप सेवन एलिमेंट्स हैं अगर उनके साथ रिएक्ट करेंगे ये सिर्फ वो लिपिड्स या वो फैट्स रिएक्ट करेंगे जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो ये इनके केमिकल रिएक्शन है इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर हमने ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्पेसिफिकली हमने ये भी कवर करना होगा कि अगर एसिड प्रेजेंट है बेसिस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन कैसे करेगा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा लाइट्स या टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा उसका इफेक्ट लिपिड्स के ऊपर क्या होगा लेकिन ये हमारा लेक्चर इस लेक्चर थ्री का पार्ट वन होगा पार्ट टू के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी फैट की जो है वो हमने पढ़नी है कि अगर फैट्स ओल्ड हो जाएं लाइक like अगर आपने ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप देखते होंगे कि बाजूकात कड़वे बादाम या कड़वा अखरोट या बैड टेस्ट आता है या अगर आप चिप्स लेते हैं चिप्स खाते हैं या कोई भी और समोसा वगैरह जो बार बार ऑयल यूज करते हैं तो उसकी वजह से फैट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं उनकी क्वालिटी डैमेज हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि उनका बैड टेस्ट क्यों आता है और उसके बैड टेस्ट को अगर हमने लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करना है फैट को अपने किचन के अंदर तो हम उसके अंदर क्या चीज ऐड करके उसको सेव कर सकते हैं और उसकी बैड स्मेल या बैड टेस्ट को अवॉइड किया जा सकता है इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आज के लेक्चर में हमने कवर करनी है वो ये है कि कोई भी फैट उसकी एज कितनी पुरानी है वो किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर और उसके अंदर अनसेचुरेशन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है बिकॉज अनसेचुरेटेड फैट्स आर गुड फैट्स तो मार्केट के अंदर जो फैट्स अवेलेबल होते हैं उसके अंदर अनसेचुरेशन नंबर दिया हुआ होता है कि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और उसी के बेस पर उसकी वैल्यू भी होती है दैट इज उसकी प्राइस भी होती है तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर थ्री के अंदर कवर करनी है और बेसिकली लिपिड की केमिस्ट्री और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हमने कवर करने और वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं आइए हम देखते हैं सो लिपिड केमिस्ट्री लेक्चर थ्री के अंदर हम फैटी एसिड केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम बैड टेस्ट फैट्स जो भी हैं एंड हाउ वी कैन अवॉइड बैड टेस्ट फैट्स हम ये देखेंगे इसके अलावा वाई री यूज ऑफ फैट्स और ऑयल्स और प्रोबेटेड क्यों वो बुरा तस्वर किया जाता है या वो दे कैन कॉज सम इशूज डिजीजेस हाउ मेनी नंबर ऑफ फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फैट्स एंड फैट एसिड नंबर भी जो हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज इसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं एट द एंड वी विल सी सम एमसीक्यूज जिसके आंसर मैं इस लेक्चर के अंदर आपको नहीं दूंगा और वो इसके आंसर्स जो होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं या आप नीचे इनबॉक्स के अंदर आप उसके आंसर्स दे सकते हैं और उस आंसर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि किसके आंसर्स ठीक हैं और किन के आंसर्स गलत हैं सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिपिड केमिस्ट्री लेक्चर थ्री फ्रॉम द फैटी एसिड केमिकल रिएक्शन सो बेसिकली वट आर फैट्स इसकी डेफिनेशन हम पहले आपको दे चुके हैं लिपिड्स फैट्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ वाटर इन सोलोबल ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स दे आर हाइड्रोजीनस बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट हमने पढ़े हैं लेसेथिन भी हैं सेफलिन भी हैं 
پروٹینز بھی ہیں کاربوائٹیٹس بھی ہیں تو ہیٹروجینس ہے صرف لپیڈز ہیں فیٹس جو ہوتے تو وہ سمپل لپیڈز ہوں گے لیکن ان کے اندر بھی ڈیفرنٹ مائٹیز ڈیفرنٹ ادر مالیکیولز فیٹس اور لپیڈز کے علاوہ پریزنٹ ہے دیٹس وائی اٹ از نون ایز ہیٹروجینس کمپاؤنڈز اینڈ بیکاز دے آر واٹر انسالبل اینڈ آرگینک ان نیچر دیٹس وائی دس از دا کمپلیٹ ڈیفینیشن سو لیٹ اسٹارٹ فرام دا کیمیکل ری ایکشنز کون کون سے کیمیکل ری ایکشنز ہم اس لیکچر کے اندر کور کریں گے نمبر ون ہے ہائیڈرالسس ول سی ہاؤ لپیڈس اور فیٹس ہائیڈرولائز نمبر ٹو سپونیفیکیشن نمبر نمبر تھری ہیلوجینیشن نمبر فور رینسڈیٹی آف فیٹس نمبر فائیو پاروکسیڈیشن آف فیٹس اینڈ ہائیڈروجنیشن ہائیڈروجنیشن جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ہے جو پاکستان ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹلی یوز کی جاتی ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کیوں امپورٹنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون ان ساری کیمیکل پراپرٹیز کو ہم دیکھیں گے لیٹ اسٹارٹ فرام دا ہائیڈرالسس سو بیسکلی ہائیڈرالسس جو ہے اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز دیٹ لائپیزز دیز آر دا اسپیسیفک ٹائپ آف انزائمس وچ کین بریک اپ دا لپیڈس اور فیٹس دیز آر نون ایز لائپیزز لائپیزز اسٹیپ وائز ہائیڈرولائز ٹرائگلسائڈس فیٹس جسے ہم کہتے ہیں سو وی کین سی دیٹ لائپیزز اسٹیپ وائز ہائیڈرولائز فیٹس اینڈ جیلڈ جس اگر فیٹس کے اوپر لائپیزز ریئیکٹ کریں گے تو کیا یلڈ کریں گے کیا پروڈیوس کریں گے فیٹی ایسڈس اینڈ گلائز رول سو فیٹس کے دو کمپوننٹ تھے جو ہم نے لیکچر ون کے اندر پڑھا تھا فیٹس آر کمپوزڈ آف فیٹی ایسڈس اینڈ گلائز رول سو فیٹس کے اوپر اس اگر لائپیزز کام کریں گے تو دے ول کٹ ڈاؤن دا فیٹس انٹو انٹو دا کمپوننٹس دیٹ از فیٹی ایسڈس اینڈ گلائز رول سو لائپیزز آر امپورٹنٹ فار فیٹ ڈائجیشن ان جی آئی ٹی ہماری جو باڈی کے اندر گیسٹرنٹرال گیسٹرک ٹریک جتنا بھی ہے گیسٹرنٹرال انٹسٹائنل ٹریک جتنا بھی ہے اس کے اندر لائپیزز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بائی لنگول لائپیزز ہماری اورل کیویٹی کے اندر پریزنٹ ہیں انٹسٹائنل لائپیزز بھی پریزنٹ ہیں وہ فیٹس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور فیٹس کی موبلائزیشن کرتے ہیں فیٹس کی ابزارپشن کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے لیٹ سی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرائگلائسول ہے ہمارے پاس ہائیڈرالسز ہو رہی ہے واٹر کے ساتھ فار ایگزامپل ان دا پریزنس آف لائپیزز دے ول بریک ڈاؤن دیز ٹرائگلسائڈس ان ٹو در کمپوننٹ دیٹ از گلائز رول اینڈ فیٹی ایسڈس سو ہاؤ مینی ان اے ٹرائگلر سول ہاؤ مینی فیٹی ایسڈس آر اچیوڈ تھری نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری آر از ان فیکٹ دا چین آف کاربن نمبر یہ ایٹ بھی ہو سکتا ہے ٹین بھی ہو سکتا ہے فورٹین بھی ہو سکتا ہے ایٹین بھی ہو سکتا ہے نمبر آف کاربن اس کے اندر ڈفرنٹ ہوں گے سو بیسکلی لائپیزز ایکٹنگ اپان دا فیٹس اینڈ breaking them into their component that is glycerol and fatty acids and lipases are doing this in the presence of water that's why it is known as hydrolysis of fats in the presence of enzyme which is known as lipases so intestine ke andar jaisa ka ya adipose tissues ke andar jo hamare paas triglycerides present hain jo fats present hain unki lipolysis what is lipolysis that is breakdown of these fats which are present in our adipose tissues abdominal region ke upar present hai thighs ke andar present hain hamari skin ke andar جو ہے اپیڈرمل فیٹس پریزنٹ ہیں ان کی اگر لائپالیسز ہوگی فیٹی ایسڈس بنیں گے دیز فیٹی ایسڈس آر ٹیکن اپ بائی دا بلڈ بلڈ کے اندر سرکولیشن میں آئیں گے اینڈ دیز فیٹی ایسڈس آر دین پرووائڈیڈ ٹو مسلس مسلس کے اندر فیٹی ایسڈس آ کر یہاں پر مسل سیلس کے اندر بیٹا آکسیڈیشن کے لیے ایسیٹائل کو اے پروڈیوس کریں گے ان دا مائٹوکونڈیا اور دیز ایسیٹائل کو اے ان فیکٹ فردر یوٹیلائز ٹو پروڈیوس اے ٹی پیز اے ٹی پی پرووائڈ کریں گے تو اس لائٹ کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ ایڈی پوسٹ ایشوز کے اندر جو سٹورڈ فیٹس ہیں ان کے اوپر لائپیزز کام کریں گے یا ہائیڈرالیسز ان کی ہوگی ٹرائگلسائڈ گلائس رول اور فیٹی ایسڈز کے اندر کنورٹ ہوں گے فیٹی ایسڈز آر ٹیکن اپ بائی دا بلڈ اینڈ فرام دا بلڈ اٹ از ٹیکن اپ بائی دا مسل ٹیشوز مسل ٹیشوز کے اندر جا کر فیٹی ایسڈ آکسیڈیشن اسٹارٹ ہوگی اور یہ مائٹوکونڈیا کے اندر بیٹا آکسیڈیشن فائنلی پرفارم ہوگی اور وہاں پر ایسیٹائل کو اے ان سائڈ دا مائٹوکونٹیا موو کر کے اور وہاں جا کے اے ٹی پی جنریٹ کرے گا تھرو کریپ سائیکلس اینڈ ٹی سی اے سائیکلس سو دس از وٹ وی ہیو ریڈ ان دس سلائڈ ہائیڈرالسز دیٹ از بریک ڈاؤن آف فیٹس ان ٹو ان اٹس کمپوننٹ دیٹ از فیٹی ایسڈس اینڈ گلائس رول سو ان دا کیمیکل ری ایکشن پراپرٹیز سیکنڈ نمبر از سپونیفیکیشن نمبر سپونیفیکیشن کیا چیز ہے ہائیڈرالسز آف فیٹس بائی الکلی ہائیڈرالسز آف فیٹس بائی الکلی الکلی کیا ہوتا ہے بیسس لائک سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ یہ سارے الکلیز ہیں تو جیسے کہ ہم نے ہائیڈرالسز ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کس سے پڑھ رہے ہیں الکلی سے یا بیس سے این اے او ایچ سے 
पहले हमने पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा था हाइड्रोलिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइपेजेस यहां पर सेपानिफिकेशन भी अल्कली है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लाइसरोल एंड सोप्स यहां वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है ग्लाइसरोल एंड सोप्स सो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखना होगा कि सेपानिफिकेशन के अंदर जो फैट्स हैं दे आर हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली दैट इज बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दे जील्ड व्हाट ग्लाइसरोल एंड सोप्स इज कॉल स्पानिफिकेशन दैट्स वाई अब यहां पर हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं ये हमारे पास फैट्स हैं फैट्स ट्राइग्लोसाइड हमारे पास पैसेड हैं ये हमारे पास ग्लाइसरोल है ये हमारे पास थ्री फैटी एसिड इसके साथ बॉन्डेड हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ग्लाइसरोल जील्ड हो रहा है एंड सोप बन रहा है instead of three fatty acids we are getting soap so we can we can see here that in the fats are hydrolyzed in the presence of alkali and they will yield what soaps so soap is produced so it's a chemical important chemical reaction uh, in which uh, we can produce soaps uh, at home as well if you take fats and add some alkali and wait for some time you will find and sterilize you will find some soap in the bottom so for, uh, soaps can be achieved so in the third chemical reaction uh, before starting the third chemical reaction first chemical reaction ke andar hum remain kar le kya padha humne hydrolysis of fats in the presence of enzyme lipases and water second reaction ke andar humne kya padha saponification in ke andar humne phir hydrolysis of fats padha aur hydrolysis of fats ke andar humne इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली हमने पढ़ा जहां पर हमें ग्लाइसरोल और सोप अचीव हुआ थर्ड रिएक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज नॉन एज हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन मीन हेलोजिन से निकला है हेलोजिन कौन से हैं आयोडीन हमारे पास है या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने भी हैं हेलोजिन है सो हेलोजिनेशन किस तरह होती है दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजिन सो एडिशन ऑफ हेलोजिन टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि हम फैट्स एंड ऑयल्स की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वजह से पढ़ रहे हैं इफ देर इज नो अनसेचुरेशन वी कैन नॉट एड हेलोजिन एज वेल सो If the fats are unsaturated, only then we can perform halogenation, addition of halogens, which is known as termed as halogenation. So it is an important reaction which determines degree of unsaturation of fats or oils. Okay, kisi bhi fat ya oil ke under how many double bonds are present? Degree of unsaturation jitni zada hogi, utni zada amount mein iodine, chlorine, bromine add ho sakegi. So if we take halogen and we mix oils. at a specific temperature and pressure we will see fats containing halogens aur iske chemical reaction mein kya hota hai let's see ye hamare paas ek fat tha jiske andar double bond kahan kahan par present hai number 1 double bond is present here number 2 double bond is present here linolenic acid hai hamare paas iodine ke two molecule hum isme add karenge we will see that one iodine is attached here second iodine is attached here the double bond is finished सो सेकेंड मॉलिक्यूल जो आयोडीन का है उसमें एक आयोडीन इधर एक आयोडीन इधर अटैच होगा ये डबल बॉन्ड भी डिसअपियर हो गया सो so, हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जितनी अगर थर्ड डिग्री होती एक और डबल बॉन्ड होता तो हमें थ्री आयोडीन रिक्वायर्ड होते आयोडीन के सो so, हम कहते हैं कि यहां पर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज मैड विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इज एडेड एंड आर यूटिलाइज और सेचुरेटेड फैट्स हमारे पास प्रोड्यूस होगा इसको हम हेलोजिनेटेड फैट्स कहेंगे यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है पर ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीडेशन क्या चीज है दैट इज वी कैन डिफाइन पर ऑक्सीडेशन एज इन द लिविंग सेल लिपिड्स अंडर गो ऑक्सीडेशन हमारे लिविंग सेल्स के अंदर भी लिपिड्स ऑक्सीडेशन uh, उसमें हो रही है टू प्रोड्यूस पर और इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है फ्री रेडिकल्स विच डैमेज टिश्यूज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो फैट्स प्रेजेंट हैं, अगर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो फ्री रेडिकल्स निकलेंगे दीज फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर अवर बॉडी क्यों किस तरह ये निकल रहे हैं लेट्स ही हम देखते हैं ये हमारे पास नॉर्मल सेल था इसके अंदर फैट्स था ये फैट्स जो है अटैक बाई फ्री रेडिकल्स अगर ये हमारे पास नॉर्मल सेल है फ्री रेडिकल्स इसको अटैक करेंगे तो आप देखें सेल्स डैमेज हो रहा है और फर्दर रेडिकल्स अटैच करेंगे फ्री रेडिकल्स तो फर्दर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होगा और सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे सो हाउ इट इज फॉर एग्जाम्पल लिविंग फूड के अंदर अगर हम देखें जो हेल्थी फूड है एप्पल 
एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन ने इसके अंदर जो फैट्स थे उनको डैमेज करना शुरू किया एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द इस एप्पल की क्या हालत हो गई है सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये डैमेज हो गया द सेम इज हैपनिंग इन आवर बॉडी सो दैट्स वाई फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर आवर बॉडी एंड हाउ दे कैन प्रोड्यूस यू कैन सी द फैट्स कंटेनिंग सेल्स एडिपोसाइट्स जो हैं उनके अंदर फ्री रेडिकल्स उनको किस तरह डैमेज कर रहे हैं और डैमेज होने के बाद ये फ्री रेडिकल्स कौन कौन सी डिजीजेस काज करते हैं हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स क्या क्या काज करते हैं नंबर वन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस दैट इज बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज होगी बॉडी के अंदर पेन काज होगा बॉडी के अंदर रेडनेस आएगी देन इन फ्री रेडिकल्स जो हर बंदा आज के देर दौर में चाहता है कि वो एजिंग का शिकार ना हो वो ओल्ड ना देखे तो हमें ऑक्सीडेशन से बचाना होगा फैट्स को पहले बात यह कि फैट्स एक्मुलेशन ना होने दें फैट्स एक्मुलेशन होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन से बचाएं क्यों बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या पर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स क्या क्रिएट करेगी फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स क्या काज करेंगे एजिंग थर्ड जो है वो है कैंसर इट कैन लीड टू फ्री रेडिकल्स कि जो एक्मुलेशन होगी तो सेल्स डैमेज होना शुरू होंगे इट कैन लीड टू कैंसर एंड इट कैन लीड टू एथ्रोस्क्लोरोसिस इनफैक्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर अगर जॉइंट्स के अंदर ये चीज हो रही है तो एथ्रोस्क्लोरोसिस भी काज होगा सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिपिड केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन हमने शुरू में आपको कहा था दैट इज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर माजरीन और घी बिकॉज पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर बांग्लादेश इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ भी घी को लाइक किया जाता है सो so, ऑयल्स जो हैं अगर हम उनको हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हम कहेंगे हॉर्डनिंग ऑफ ऑयल हो रही है हॉर्डनिंग ऑफ ऑयल हो रही है हॉर्डनिंग ऑफ ऑयल दरअसल इनफेक्ट क्या है प्रेपरेशन ऑफ घी दैट इज अनसेचुरेटेड फैट्स आर कन्वर्टेड टू Approximately saturated fats, which is known as ghee, and ghee is liked in our subcontinent. So, यहां पर आप देखें कि ये हमारे पास unsaturated fat था For example, यहां पर हमारे पास double bonds थे एक single double bond present था हमने addition of hydrogen इसमें add कर दी तो hydrogen क्या होगा एक hydrogen जहां और एक hydrogen जहां पर add हो जाएगी You can see. So, this is unsaturated fat. Now, after hydrogenation, it is converted to saturated fat, that is trans fat or ghee. So, ये घी में कन्वर्ट होगा तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हाइड्रोजनेशन जो है वो कुकिंग के अंदर टेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है घी हैज अ गुड टेस्ट टू अवॉइड रेंसिडिटी चूंकि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जितनी ज्यादा होगी रेंसिडिटी उतनी ज्यादा होगी रेंसिडिटी क्या है अभी हम देखते हैं इसकी वजह से बैड स्मेल हो सकती है डाइजेस्टेबल एंड री यूटिलाइजेबल यूटिलाइजेबल फैट्स हैं ये अगर घी जो है इट इज वेरी गुड इट इज यू कॉल्ड एज इट्स अ गुड एंड देन डू नॉट कॉज जी आई टी इरिटेशन अगर हम घी इस्तेमाल करते हैं तो जी आई टी इरिटेशन कॉज नहीं होगी लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉबैक है एंड दैट सिंगल ड्रॉबैक इज लैक ऑफ फैट सालोबल जो है फैट सालोबल जो है ये सालोबल हमारे पास जो है सेचुरेटेड फैट्स जो हमारे पास हैं वो वाइटामिन सालोबल वाइटामिन टेक अप नहीं कर सकेंगे बिकॉज अनसेचुरेटेड फैट्स या वाइटामिन ई वाइटामिन के या फैट सालोबल वाइटामिन जो अपने साथ टेक अप कर सकते हैं सेचुरेटेड फैट्स जो अपने साथ सालोबल वाइटामिन जो हैं वो अपने साथ फैट सालोबल वाइटामिन अपने साथ टेक अप नहीं कर सकेंगे दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ सेचुरेटेड फैट्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेंसिडिटी रेंसिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमारे पास ऑयल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल पैदा होती है दैट इज डिटोरिएशन और डी के फैट्स जो है वो डीके होना शुरू हो जाएंगे फैट्स का डीके या इसको हम कह सकते हैं डिटोरिएशन ऑफ फैट्स बाई एटमोस्फेरिक कौन कौन से फैक्टर हैं याद रखिए नंबर वन ऑक्सीजन हीट लाइट एसिडिटी ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि फैट्स का डीके काज करेंगे और इस किस्म के फैट्स को हम कहेंगे रेंसिड फैट्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज रेंसिडिटी सो हमने इसमें क्या पढ़ा कि फैट्स के ऊपर इफेक्ट करेगा क्या क्या एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन हीट लाइट या एसिडिटी और ये फैट्स को डीके करना शुरू हो जाएंगे द फिनोमिना इज नोन एज रेंसिडिटी इसकी वजह से क्या होगा अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट फैट्स का स्मेल या टेस्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा इस वजह से आप ओल्ड ड्राई फ्रूट्स अगर खाते हैं तो उनका टेस्ट डैमेज होगा अगर आप अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा वो फैट ससेप्टेबल होगा रेंसिडिटी के लिए बिकॉज एसिडिटी लाइट और हीट और ऑक्सीजन इनफैक्ट 
अनसेचुरेशन को देखते हैं अगर फैट सेचुरेट होगा तो ये फैक्टर इफेक्ट नहीं करेंगे फैट ट्रेंसिड नहीं होगा लेकिन अनसेचुरेशन जितनी ज्यादा होगी ये फैक्टर अप्लाई करेंगे और फैट रेंसिड होना शुरू हो जाएगा इसकी वजह से क्या होगा फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा शोक से समोसे खाते हैं जलेबियां खाते हैं जो कि फ्राई की जाती है ऑयल्स के अंदर ये ऑयल रीयूज किया जाता है बार 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 रीयूज किया जाता है जिसकी वजह से ये ऑयल रेंसिड हो जाता है लेकिन इसके अंदर निकल या विटामिन ई ऐड किया जाता है ताकि इसके टेस्ट को डैमेज न किया जा सके अब आप ये ड्राई फ्रूट्स देखें ये ये आप देख सकते हैं ये पार्ट्स आप देख सकते हैं जिसको अगर आप टेक इन करेंगे तो आप एक बैड टेस्ट आएगा बिकॉज ऑफ रेंसिड फैट्स आर प्रेजेंट हेयर इसी की तरह अगर आप ओल्ड चिप्स या नगेट्स या ओल्ड चिप्स आप खाएंगे तो आप देखेंगे उनके अंदर भी स्मेल आ जाएगी दैट स्मेल इज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन हीट या लाइट या अगर एसिडिटी है एटमोस्फेयर के अंदर तो वो इसको डैमेज करेगी और ये हम कहेंगे कि फैट्स रेंसिड हो चुके हैं सो so, रेंसिडिटी की थ्री टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स कौन कौन सी रेंसिडिटी की थ्री टाइप्स हैं नंबर वन हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी नंबर टू ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी नंबर थ्री माइक्रोबियल रेंसिडिटी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेंसिडिटीज हाइड्रोलिटिक ऑक्सीडेटिव और माइक्रोबियल यानी कि डिफरेंट माइक्रोब्स भी रेंसिडिटी काज करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी रेंसिडिटी काज करेगा हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी भी होगी सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी डियर स्टूडेंट्स आप भी देखिए कि हमारे पास अगर फैट्स जो हैं वो रेंसिड हो चुके हैं या हम चाहते हैं कि हमारे फैट्स जो हैं वो अगर ऑयल भी हैं तो हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकें तो हम रेंसिडिटी या बैड स्मेल को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें हम फैट्स को सेव कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम और हमारी बॉडी के अंदर भी अगर हम फैट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आइए देखते हैं नंबर वन है रिमूवल ऑफ लेड एंड कॉपर दैट कैटलाइज रेंसिडिटी कि अगर हमारे पास ऑयल के अंदर लेड या कॉपर प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दें बिकॉज ये रेंसिडिटी काज करती है नंबर टू हम फैट्स को अवॉइड करें उन फैक्टर से जो कि रेंसिडिटी काज करते हैं नंबर वन है लाइट ऑक्सीजन मॉइस्चर टेम्परेचर और बैक्टीरिया माइक्रोबियल रेंसिडिटी काज करेगा हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी काज करेगी मॉइस्चर लाइट और ऑक्सीजन भी रेंसिडिटी काज करती है सो इन वैक्टर से इन फैक्टर से बचा दें उसको टाइटली बंद कर दें प्लेस फैट्स और ऑयल्स इन क्लोज कंटेनर इन डार्क ड्राई कूल प्लेस जहां पर टेम्परेचर बैक्टीरिया मॉइस्चर एड ना हो सके कूल प्लेस के अंदर वहां पर अगर आप टाइटली बंद कर देंगे फैट्स को आप रेंसिडिटी से बचाएंगे एडिशन ऑफ एंटी अगर हम फैट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हम लें तो वो भी रेंसिडिटी को अवॉइड करते हैं और बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है विटामिन ई विटामिन ई न सिर्फ हम एक्सटर्नल यानी कि इन विट्रो जो हमारे पास फैट्स हैं उनके अंदर ऐड कर सकते हैं बल्कि अगर हम विटामिन ई इनटेक करेंगे तो हमारे अपने अंदर जो फैट्स हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए कैंसर इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए एजिंग से बचाने के लिए विटामिन ई इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान या इंडिया के अंदर ये डिफरेंट वर्ल्ड वाइड डिफरेंट क्रीम्स के अंदर भी वाइटामिन ई इस्तेमाल किया जाता है उसकी रीजन यही है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है एजिंग से बचाता है विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दीज आर द फैक्टर्स नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वट इज आयोडीन नंबर आयोडीन नंबर क्या चीज है आयोडीन नंबर क्यों इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है आइए देखते हैं आयोडीन नंबर जो है इनफैक्ट एडिशन ऑफ आयोडीन टू अनसेचुरेटेड फैट्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स इन द फैट्स दैट इज हाउ मेनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाउ मच अमाउंट ऑफ आयोडीन इज टेकन अप शुरू में हमने कहा था कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड जहां पर प्रेजेंट है हेलोजिनेशन अगर हम करेंगे आयोडीन नंबर जितना ज्यादा यूज होगा उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं देर इज वन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाउ मेनी आयोडीन आर रिक्वायर्ड टू टू एटम्स आर या वन मालिक्यूल ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड ये मालिक्यूल कहां पर आ गया यहां यहां पर आ गया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया बिकॉज कार्बन टेट्रा वैलेंट है चार वैलेंसीज रिक्वायर्ड है एक दो और यहां पर दो चार इस कार्बन की दो और दो चार लेकिन यहां पर अगर सिंगल सिंगल आयोडीन इसको अवेलेबल है तो कार्बन इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद करेगी दैट्स वाई दिस इज बिकम सेचुरेटेड अनसेचुरेशन से सेचुरेटेड फैट्स बन गए और जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड होगी दैट्स वाई वी से दैट वन मोल ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट विद वन मोल ऑफ आयोडीन टू और इस वजह से हम कहते हैं द आयोडीन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट्स विद 100 ग्राम्स ऑफ फैट फैट के अंदर 100 ग्राम्स में जितना 
آرڈین یوز ہوگا اتنی زیادہ ڈگری آف انسیچوریشن ہوگی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آرڈین نمبر is directly proportional to the number of double bonds that is high degree of unsaturation جو ہوگا جتنی اتنا زیادہ ہائی اس کی بالاجیکل ویلیو بھی ہوگی that is اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون سا فیٹ گوڈ ہے کون سا فیٹ بیڈ ہے کون سا فیٹ مزید بیڈ ہے کون سا فیٹ یا آئل جو ہے ورسٹ ہے اس کی ڈگری آف انسیچوریشن سے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کینولا جو ہے ڈبل بانڈز اتنے ہیں پرسنٹیج ہم دے رہے ہیں اور اتنے زیادہ آرڈی نمبر ریکوائیڈ ہوگا سب سے اچھے فار ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں کنولا کے بعد کوکونٹ ہے آلیو آئل کو اچھا تصور کیا جاتا ہے پینٹ آئل جو ہیں سن فلاور آئل ون فیفٹی تھری ہے that's why people like سن فلاور آئل ڈگری آف انسیچوریشن بہت زیادہ ہے آرڈی نمبر بھی اتنا زیادہ ریکوائیڈ ہوگا سیمیلرلی سویا بین آئل جو ہے نائنٹی سیون پرسنٹ ایڈیبل نہیں ہے استعمال نہیں کرتے اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بکاس اس کے اندر ڈگری آف انسیچوریشن کمپیر ٹو آلیو آئل سن فلاور آئل کم ہے جس کی وجہ سے اس کی کوالیٹی بھی کم ہوگی تو کوئی بھی آئل جو آپ کے پاس آتا ہے اس کے اندر ڈگری آف انسیچوریشن کیا ہے کتنی ہے وہ ہم آرڈی نمبر سے میر کر سکتے ہیں نیکسٹ امپورٹنٹ پروپرٹی جو ہمارے پاس ہے that is what is سپانیفیکیشن نمبر سپانیفیکیشن نمبر جو ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ بائی با کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے کہ سپانیفیکیشن نمبر کو ڈیفائن کریں سپانیفیکیشن نمبر کیا ہے وائے سپانیفیکیشن نمبر is very important تو آئیے دیکھتے ہیں سپانیفیکیشن نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹرائیگل سائیڈ یا گلائز رول سوپ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے ایک ری ایکشن ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ہمارے پاس ٹرائیگل سائیڈ پوٹاشم آٹوکسائیڈ ہے وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا سوڈی مارٹوکسائیڈ سوڈی مارٹوکسائیڈ یا پوٹاشم آٹوکسائیڈ الکلی کہلاتے ہیں سو ٹرائیگل سائیڈ یا فیٹ جب الکلی کے ساتھ ری ایک کریں گے تو سو پروڈیوس ہوگا اور گلائس رول پروڈیوس ہوگا سو سپانیفیکیشن نمبر اس دے نمبر آف ملی گرام آف پوٹاشم آٹوکسائیڈ ملی گرام آف پوٹاشم آٹوکسائیڈ ہاو مچ اماؤنٹ آف ملی گرام آف پوٹاشم آٹوکسائیڈ is utilized or required to neutralize یہاں پر جو فیٹی ایسیڈز نکل رہے تھے ان کو نیوٹرلائز کر کے سوپ میں کنورٹ کرنے کے لیے ون گرام آف فیٹ سے کتنے فیٹی ایسیڈز جنریٹ ہوں گے if we take ون گرام آف فیٹ how many amount of فیٹی ایسیڈز آر جنریٹڈ ان فیٹی ایسیڈز کو یہ پوٹاشم آٹوکسائیڈ نیوٹرلائز کر رہے ہیں پلاس مائنس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور سوپ بنا رہے ہیں this is known as its saponification number so saponification value of number of fats جو ہیں is equal to ملی گرام آف پوٹاشم آٹوکسائیڈ consumed more the fatty acids are there more پوٹاشم آٹوکسائیڈ is used high will be the saponification number so fats containing short chain fatty acids یہاں پر R R present ہے اگر یہ short chain ہے for example 4 or 6 or under 10 ہمارے پاس R chains یہاں پر present ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا more carboxylic group per gram compared to long chain fatty acids will consume more potassium hydroxide تو short chain fatty acids کا saponification number بھی کم ہوگا so short chain fatty acid is directly proportional to the saponification تھوڑا سولٹ ہو گیا that is short chain fatty acids زیادہ saponification number more potassium hydroxide utilize کریں گے next جو ہمارے پاس ہے وہ acid number of fatty acids فیٹی ایسیڈز کا ایسیڈ نمبر کیا ہے that is how many فیٹی ایسیڈز are generated so again ملی گرام آف پوٹاشم ہارڈروکسائیڈ required to neutralize the free فیٹی ایسیڈ present in one gram of fat take one gram of fat how many free فیٹی ایسیڈز are present more amount of ملی گرام آف پوٹاشم ہارڈروکسائیڈ is used so this is in turn giving us the فیٹی ایسیڈ نمبر present in the fat so it is used to measure the hydrolytic rancidity as well کہ اگر فیٹ رنسڈ ہو جائے گا فری فیٹی ایسڈ جنریٹ ہوں گے اگر ہم رنسڈیٹی آف فیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیٹ کتنا پرانا ہے ایٹموسفیرک ائر نے اکسیجن نے لائٹ نے اس کو ڈیمیج تو نہیں کیا اگر ڈیمیج کیا ہوا ہوگا اس کے اندر آپ پوٹاشم ہارڈوکسائیڈ ڈالیں گے مور پوٹاشم ہارڈوکسائیڈ is utilized it means کہ فیٹ پرانا ہو چکا ہے یا وہ رنسڈ ہو چکا ہے تو رنسڈیٹی آف فیٹ کو میر کرنے کے لیے بھی ایسڈ نمبر کو فائنڈ کرنا پڑے گا میئر دا فری فیٹی ایسیڈ گیوز دا ایج آف فیٹ ایس ویل سو یہ فارمولا ہے ملی گرام آف پوٹیشم ہارڈوکسائیڈ انٹو ایٹس نارمالیٹی ففٹی سکس اس کا مالیکولر ویٹ ہے پوٹیشم تھرٹی نائن اکسیجن سکسٹین ہارڈوجن ون ففٹی سکس آئے گا ویٹ آف سیمپل ہم نے آئل کتنا لی ہے اس ایکوال ٹو ملی گرام آف پوٹیشم ہارڈوکسائیڈ تو یہ آپ کو اس کا ایج آف فیٹ بھی بتائے گا ایسیڈ نمبر بھی بتائے گا سو دا نمبر آف ملی گرام آف پوٹیشم ہارڈوکسائیڈ ٹو نیوٹرلائز دا 
एसिटिक एसिड ऑफ वन ग्राम ऑफ एसिटलाइटेड फैट जो है दरअसल कितना है ये हमें क्या चीज दे रही है ये हमें बता रहा है एसिड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स तो एसिड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स डिफरेंट हमारे पास जो फैट्स हैं उनका डिफरेंट है कॉस्ट्रॉयल जो हमारे पास ये कैस्ट्रॉयल ये इसमें एसिड नंबर 146 टू 150 है कॉड लिवर ऑयल जो हमारे पास है 1.1 है हमारे पास ऑलिव ऑयल के अंदर 10.5 है डिफरेंट ऑयल्स का एसिड नंबर जो है फैटी एसिड्स का वो डिफरेंट होगा वन ग्राम ऑफ एसिटिलेटेड फैट पहले हमने एसिटिलेटेड फैट नहीं पढ़ा था एसिड नंबर ऑफ फैट्स पढ़ा था इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है पिछली स्लाइड के अंदर ये एसिड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स है जो इसमें वन ग्राम ऑफ एसिटिलेटेड फैट है और वहां पर क्या था वन ग्राम ऑफ फैट्स जो एसिटिक एसिड फ्री फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं यहां पर क्या है एसिटिलेटेड फैट्स दिस इज द डिफरेंस लाइंग हेयर सो डिफरेंट ऑयल्स का एसिटिलेटेड फैट्स में एसिड नंबर जो है वो डिफरेंट है और इसके ऊपर हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑयल कितना रेंसिड है नाउ एम Please read the statement carefully and answer in the text box. Answers of all the MCQs will be provided in the next lecture. Number 1 MCQ is Deterioration of fat is oxidation number, acid number, rancidity or saponification number. Give me the answer in the comment box. Next one is hydrogenation of fats is not good because yield saturated fatty acids or yield saturated fats, cooking taste, more digestible, lack fat soluble vitamin. Next MCQ is hydrolysis of fats by alkali to yield soap is what? Rancidity, saponification number, acid number, acetyl number. Next MCQ is potassium hydroxide required to view. To neutralize acetic acid of one gram of acetylated fat is iodine number, saponification number, acid number, or acetyl number. Then, dear students, next is neutralized the free fatty acid present in one gram of neutralization of free fatty acid present in one gram of fat. By potassium hydroxide is termed as RD number, saponification number, acid number, acetylated number. Next MCQ is a simple one. Dash is done to avoid rancidity. For oxidation, reduction, hydrogenation, halogenation. Next MCQ is hardening of fat is achieved by peroxidation, reduction, hydrogenation, halogenation. Inflammatory disorder can be result of body cancer inflammation. किस चीज के रिजल्ट की वजह से हो सकती है फैटी एसिड पर ऑक्सीडेशन इन वाइवो फैट्स रिडक्शन इन वाइवो फैट्स हाइड्रोजिनेशन इन वाइवो और फैट ऑर्डिनेशन इन वाइवो इन वाइवो मीन इन विट्रो इन वाइवो हमारी बॉडी के अंदर इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर कैन बी रिजल्ट ऑफ कैंसर भी हमने पढ़ा था एजिंग भी पढ़ा था वो स्लाइड याद करवाने के लिए सिर्फ मैं आपको अदर डिसऑर्डर बता रहा हूँ तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर किसकी वजह से हो रहा है फैट पर ऑक्सीडेशन की वजह से फैट्स रिडक्शन की वजह से फैट्स हाइड्रोजिनेशन की वजह से और फैट आइडोनेशन की वजह से एंड द लास्ट वन इज हाउ ओल्ड द फैट और ऑयल इज कैन बी मयर्ड बाई द एज ऑफ फैट कैन बी मयर्ड बाई आर नंबर सपोनिफिकेशन नंबर 
एसिड नंबर एसिटाइल नंबर डियर स्टूडेंट्स आपने आज के लेक्चर के अंदर लिपिड्स की केमिस्ट्री के अंदर लिपिड केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और लिपिड के इंपॉर्टेंट अदर फंक्शंस पढ़े उनके सिपोनिफिकेशन नंबर पढ़ा एसिटाइल नंबर पढ़ा एसिड नंबर पढ़ा हमने इसका रेंसिडिटी ऑफ फैट्स हाउ टू अवॉइड रेंसिडिटी ऑफ फैट्स ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने कवर की हैं इसके आखिर में हमने एम आपको बताए हैं एम के आंसर्स हमने इंटेंशनली आपको नहीं दिए नेक्स्ट लेक्चर उसके लिए सुनिए उसके अंदर हम आंसर्स विद लॉजिक यानी कि एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे कि हमने कोई आंसर राइट किया है तो वट बेसिस के ऊपर किया है देर मस्ट बी सम रीजन कि हम उसकी सिलेक्शन कैसे करें इसके अलावा मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेशली या बायोकेमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं बायोकेमिस्ट्री मॉलिकल बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो डिफरेंट एम आते हैं उनको अटैम्प्ट करने का एक ईजी तरीका क्या है कि आप एम को सेवेंटी परसेंट गैस जो है वो आपका करेक्ट हो सकता है अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उसके अंदर एक गैस कर सकते हैं और वो 70 टू 80 परसेंट करेक्ट होने के चांसेस होंगे और ये आपको आपके प्रॉफ के अंदर या आपके ब्लॉग के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा लिहाजा उस लेक्चर का पेट कीजिए उसको लाजमी सुनिएगा जितने लेक्चर्स हैं उनको बनाने में ठीक ठाक किस्म की एफर्ट रिक्वायर्ड होती है आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन लेक्चर्स को पूरा सुनिए इससे नॉलेज लीजिए एम को अटैम्प्ट कीजिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बायो केमिस्ट्री विद डॉक्टर इरफान रजा एंड प्लीज हिट द बेल आइकन बटन एज वेल सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट लेक्चर्स एंड द अदर वीडियोस थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अल्लाह हाफिज़